Bonjour. Voilà, J'ai entendu une discussion l'autre jour à propos d'un événement d'actualité, deux personnes qui discutaient. En discussion, vous en avez entendu plein, c'est « t'as vu ce qu'il a fait ?» C'est « ok, vraiment, c'est ignoble. Il, il, il faut, il faut, derrière le faux, vous avez un tas de choses pas gentilles qu'il faut faire aux méchants pour montrer qu'il ne faut pas être méchant. Quand un interlocuteur, il en rajoute, c'est normal, ils sont des gentils et il dénonce le méchant. Peut-être qu'il y a des visions du monde qui sont un petit peu plus favorables à la paix dans le monde. On en parle dans 30 secondes. Je me présente, je suis Claude Canivès, thérapeute EFT et auteur du blog J'aime le FT. Donc vous trouverez un article en rapport, des articles en rapport avec cette vidéo en dessous. Vous cherchez sur euh, en dessous de la vidéo, vous avez tous les liens. On en revient à nos gentils qui veulent dénoncer le méchant. Bien d'accord, ils veulent fort gentiment faire des choses méchantes aux méchants pour leur montrer qu'il ne faut pas être méchant. C'est le principe des guerres d'ailleurs. Un groupe de gens gentils veulent anéantir un groupe de méchants pour qu'il n'y ait plus de méchants dans le monde. Et ceux d'en face pensent la même chose. Ça peut durer longtemps, ça dure longtemps. Alors, est-ce qu'il y aurait une autre vision qui permettrait d'éviter ça Parce que ça ne nous rend pas très heureux, quoi. <rire> être clair. Alors, mon axiome numéro un, c'est qu'on est tous des soleils derrière les nuages. D'accord et si on ne voit pas le nuage, ben peut-être ça vient de nos nuages aussi. Ça vient des deux. Mais tous, sans aucune exception, sinon l'idée que tout est un, l'idée spirituelle de base que tout est un, n'aurait aucun sens. Donc, c'est fondamental de distinguer les actes de la personne qui les commet. Un acte peut être méchant, ces mots-là, je les aime de moins en moins, il peut effectivement causer beaucoup, beaucoup de souffrance. À une personne, à des dizaines de personnes, à des millions de personnes. C'est sûr. Mais pourquoi une personne commet-elle ses actes C'est la bonne question. Est-ce que quelqu'un qui est radieux, généreux, plein d'amour, super heureux, a envie de massacrer d'autres gens Ou de faire des actions dont il sait qu'elles vont leur faire du mal Logiquement, non. Donc, en dessous d'une action méchante, il y a toujours ou un conditionnement ou une blessure émotionnelle, ou généralement les deux, parce que les conditionnements se construisent sur des blessures émotionnelles. Donc, j'aime bien voir l'idée de l'acte, qui est ce qu'il peut, ce qu'il est, pas toujours méchant quand même, heureusement. En dessous, la personne et l'ensemble de son psychisme les nuages, enfin, tout ça, ça forme des nuages, et encore en dessous, la lumière, notre sagesse intérieure à tous, qu'on a tous, notre connexion à l'univers, le meilleur de nous-mêmes, le point central, le soleil central par lequel nous sommes tous reliés. Donc cette vision du monde, ce sandwich-là, en trois étages, d'accord, les actes ou la réalité physique, pas forcément méchante, heureusement, l'ensemble du psychisme de la personne, dont ses blessures émotionnelles qui le poussent à des choses pas très jolies, et en dessous, la lumière. Et si on remet ce sandwich dans l'autre sens, on retrouve esprit, âme, réalité physique. Voilà, donc on le sait depuis toute éternité. Là, j'espère J'espère que cette vidéo vous a intéressé. J'espère surtout que cette vision du monde va se généraliser parce que on le sait au fond de nous-mêmes. Ça, on est tellement conditionné à punir, à se punir. Donc, vous trouverez des articles complémentaires à cette idée-là sur cette manie de se punir et de punir, entre autres. Et et, et, et si vous avez aimé cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et aussi à ma newsletter. Vous avez tout le lien pour le faire en dessous. Je vous souhaite une magnifique journée et de faire briller votre soleil et de le voir celui des autres.